Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É, prezados é, irmãos e irmãs, vamos falar hoje de, é, da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Eu, sei, eu vi, eu vi uh, uma, assim, um YouTube de um americano dizendo que Jesus não podia ser, no mesmo tempo, completamente Deus e completamente homem, por ser homem mentiroso e Deus não pode mentir. Para nós, Jesus é verdadeiramente Deus, isto não é uma coisa que nós inventamos, mas que encontramos na, na Bíblia, no Novo Testamento. No começo era, no princípio era o verbo, o verbo era Deus, João 1.1, e João 1.14, e o verbo se fez, se tornou carne, é, sarx em grego. É, também em Romanos 9.5, se fala de, de Jesus, segundo a natureza divina, Deus bendito por, pelos eh, séculos, e também segundo a natureza humana, descendente de, de Davi e dos patriarcas. A carta aos hebreus fala da humanidade de Jesus, então... A resposta a encontramos na carta aos hebreus, onde se diz de Jesus que tem sido semelhante, parecido a nós em tudo, mas exceto no pecado. Então, Jesus sem pecado, sem mentira, a sua natureza divina, a sua natureza humana, se pode unir a natureza divina, que por definição é santa. Não há, então, nenhuma contradição entre a divinidade, a santa divinidade do verbo de Deus e a santa humanidade de Jesus Cristo, sem mentira. Um desafio, esta vez de parte de Jesus, aos judeus do seu tempo, quem de vocês pode demonstrar contra mim um pecado? Este desafio fica sempre e os inimigos de Jesus Cristo não têm encontrado nele, como diz São Pedro na sua primeira carta, nenhum pecado, nenhuma maldade e, claro, nenhuma mentira. Muito obrigado.